Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenido, bienvenida a un nuevo video donde hablamos de todas las novedades de tus series y películas favoritas. El día de hoy, como ya es costumbre, aunque sé que fallé en marzo, una disculpa, llega el video de todo lo que se va a estrenar en Disney Plus en el mes de abril. Vienen cosas bastante interesantes, viene el mes de la tierra, entonces vienen cosas por ahí y la verdad creo que va a estar bastante bueno. Aunque todavía no tenemos estrenos de Disney Latinoamérica, no sé por qué. Ese es tema para otro video. Y antes de comenzar, yo en mi video anterior les pregunté ¿Cuál era esa escuela de una serie o película que les gustaría asistir? Y Víctor Morales dice que a él le encantaría asistir a las encinas de élite para sentir la adrenalina y sentir lo que realmente sienten los personajes con su forma de pensar y actuar. Realmente creo que las encinas es una escuela bastante particular, pongámoslo así. Pero ya hablaremos de eso la próxima semana. Y si tú quieres que tu comentario aparezca en el próximo video, tienes que responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es esa película que podrías ver una y otra vez y nunca cansarte? Deja tu respuesta aquí abajo y tu comentario puede aparecer en el próximo video. Pero bueno gente de YouTube, como ya lo dijimos, como ya viste el título, el día de hoy vamos a hablar de todos los estrenos del mes de abril, qué series nuevas llegan, películas, documentales, muchas cosas. No hagamos más largo esto, así que comencemos con los estrenos. Vamos con las películas originales que llegan a la plataforma y primero llegará Nate, mejor tarde que nunca. La película llegará el primero de abril y nos habla de un chico llamado llamado Nate Foster. Él es un adolescente que tiene grandes sueños de actuar en Broadway. Solo hay un problema, ni siquiera puede conseguir un papel en la obra escolar. Pero cuando sus padres se van de la ciudad, Nate y su mejor amiga se escapan a Nueva York para tener una oportunidad única en la vida de demostrar que todos están equivocados. Se encontrarán con su tía Heidi, con quien ya no tenían contacto, y esto le da a su viaje un giro inesperado. Y juntos deberán aprender que las mayores aventuras de la vida son tan grandes como los propios sueños. Una película llena de música con mensajes súper bonitos en Nueva York, la verdad es que este es el estreno que más espero en Disney Plus y estoy muy feliz porque llega el primero de abril, o sea mañana. Asimismo también el día de mañana llega la película exclusiva La chica más rara del mundo. Como tal, esta es una película hecha en Latinoamérica pero no es un contenido original, es un contenido exclusivo nada más. Sin embargo esta película trata sobre Meilen, una chica que desborda de imaginación, es solitaria, elige dibujar y leer en lugar de compartir tiempo con sus compañeros de la escuela. Pero ella asegura que sus dibujos no son solo dibujos sino seres que surgieron de su imaginación y que ahora han tomado vida propia. Esta película también llega de manera exclusiva el primero de abril. Y pasando a las series originales, tenemos el 13 de abril La Era de Hielo, Las Aventuras de Scrat. Tendremos una serie de cortos animados protagonizados por Scrat, la amada ardillita de la franquicia de La Era de Hielo, que vive los altibajos de la paternidad a medida que él y Baby Scrat establecen un buen vínculo y luchan por la posesión de la tesorada bellota. Seis cortos que llegan todos a partir del 13 de abril. Asimismo, el 27 de abril llegará la serie documental Armando Historias, en donde esta serie nos llevará a los escritorios y a la vida de artistas y animadores talentosos de Disney. Cada episodio se centra en un solo artista que nos enseña cómo dibujar un icónico personaje de The Walt Disney Studios. A medida de que aprendemos los pasos para dibujar estos personajes, también descubrimos que cada uno de los artistas tiene una historia única sobre cómo llegaron a trabajar en Disney. Ok, no sé qué puede ser. Es Armando Historias llega el 27 de abril. Asimismo, tendremos nuevos episodios de series que ya están activamente en la plataforma. Tendremos nuevos episodios de La Familia Proud, Mayor y Mejor, con su último episodio el 20 de abril. Y también nuevos episodios de Moon Knight. Asimismo, tendremos un documental exclusivo y un documental original en la plataforma. El primer documental exclusivo se titula The Reason I Jump. Creo que en español lo tradujeron la razón por la que salté. No estoy seguro. Y esta película explora a las personas con autismo a través del mundo. Esta película documental llega el primero de abril. Si no me equivoco es el día mundial del autismo entonces va a ser increíble esta película para poder ver también el día de mañana. Asimismo abril es el mes de la tierra y obviamente Disney no se quiso quedar atrás y nos trae el documental titulado Osa Polar que cuenta la historia de una madre primeriza cuyos recuerdos de su propia juventud la preparan para atravesar la maternidad en el mundo cada vez más difíciles que los osos polares se enfrentan en la actualidad. Este documental llegará el 22 de abril así como con un detrás de cámaras de cómo se hizo esta gran historia. Y obviamente también tendremos nuevas series, nuevas películas y nuevos documentales que ya se habían estrenado en algún otro lado y ahora llegarán a Disney+. Plus. El 6 de abril llegará The Hardy Boys primera y segunda temporada 
Bluey tercera temporada y listos para el preescolar. El 13 de abril llegará Fancy Nancy tercera temporada. El 20 de abril llegarán Los Años Maravillosos primera temporada, Spidey con nuevos episodios y El Club de Mickey Mouse. El 27 de abril llegará la famosísima serie de Malcolm el de en medio y Secretos en Sulphur Springs segunda temporada. En las películas tendremos dos nuevas películas, el 8 de abril tendremos Ole, El Viaje de Ferdinand y 100% Coco. Y en cuanto a los documentales a Agárrense porque se viene buena la cosa. El 1 de abril tendremos The Real Black Panther. El 6 de abril tendremos The Secret Life of Predators, Wild Centro América. El 8 de abril tendremos Los Tombs of the Pyramids y Wild Portugal. El 13 de abril tendremos Gordon Ramsay y Sabores Extremos, Escuela para Perros, segunda temporada y Wild Nordic. El 15 de abril tendremos Bob Ballard, An Explorer's Life e India's Wild Leopard. El 20 de abril tendremos Lost Cities, The Great Flood. Y el 22 de abril tendremos Mi Gran Pequeña Granja y Alex Honnold en el Amazonas. Sin duda alguna, este mes se viene con todo. Este mes de la tierra, películas, series, nuevas temporadas, nuevos capítulos. Tiene un poquito de todo y eso me encanta. Les quería preguntar también si les interesaría que hiciera los estrenos del mes de alguna otra plataforma. No sé, Netflix, Amazon Prime, HBO, no sé, alguna plataforma que ustedes también quieran conocer que se estrena en este mes. Déjenlo también en la sección de los comentarios. ¿Cuál es el estreno que más estás esperando? Honestamente, yo la película de Nate, Mejor Tarde que Nunca, que ya quiero hablar de ella el día de mañana. Así que déjame todo lo que opinas aquí en la sección de los comentarios o en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Tengo Instagram, TikTok y Facebook para que vayas y me visites y estemos cada vez más conectados. No te olvides de un gran me gusta, suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad de tus series y películas favoritas. Señoras y señores, yo soy Peter y a ti te veo en el próximo video. ¡Chao!